my head off. And you were in this. I'm just getting warmed up. This is Von Klaus with shit. Total fucking war. I'm gonna pull the whole thing down now. I'm gonna bring the whole fucking diseased, corrupt temple down now. It's gonna be better than gold. Hej och välkommen till en liten shorty. Idag handlar det om definition av person och vad betydningen av det är. Så kan du ta en kort förklaring, Thomas? Ja, absolut ska jag göra det. Jag vill börja med att alltså, i vår dagliga tal så tror vi att person betyder du och jag. Men, men så är det inte fallet i den juridiska kontexten. Och det vill vi försöka... Lägga lite fokus på idag så att vi kan ta oss fria från myndigheternas förmynderi. Och jag har kallat ner lite här. Jag ska dela här skärmen. Och då vill jag börja med definitionen av person. In general usage, a human being i.e. natural person, though by statute term may include a firm, labor, organization, partnerships, associations, corporations, legal representative, representatives, trustees, trustees in, back, in bankruptcy, or receivers. Det innebär då i allmänt bruk, innebär en människa, det vill säga en naturlig person utanför den juridiska kontexten. Dock i den juridiska kontexten, Även om det är enligt lagtext har inkluderat företag, fackföreningar, partnerskap, föreningar, företag, juridiska representanter, förvaltare, konkursförvaltare eller mottagare. Det här vill vi belysa att när ni läser om en person i lagtext så refererar den inte till oss som en naturlig människa eller person utan den refererar till vår legala entitet. Uh, vilket gör att lagrummet som till exempel i en stämningssökan alltid, inte alltid är applicerbart när man förstår den distinktiva skillnaden mellan en, en naturlig person, en människa och en legal entitet. Vilket öppnar upp då att man kan komma in med alltså ett grundläggande försvar baserat på uh, rättigheter uttryckta i grundlagen. Och då hittar jag en bra här från Wikipedia. I det här fallet så stämmer det. Jag har kollat upp det. Vad är en privatperson? Det är en enskild person som inte representerar något eh, företag eller någon organisation eller förening utan bara representerar sig själv som individ. Så går vi vidare ner till vad är en fysisk person som med inkomstskattelagen har en skatteplikt? Det här är viktigt. Det här är mycket pengar som spelar roll här om man förstår den här distinktionen. Fysisk person är en juridisk term för en person eller individ i egentlig mening en människa. Till skillnad från en juridisk person som exempelvis kan utgöras av ett företag eller förening eller en fysisk persons dödsbo. Lite längre ner här, en fysisk person är ett rättssubjekt. Och det här är viktigt. Hur blev vi ett rättssubjekt? Alla vi, vanligtvis så tycker vi att vi, vi tänker att vi föd fria. Men så använder de ordet fysisk person och person för att binda oss till lagrum som inte kanske, om vi kan den här kunskapen, inte är applicerbara på, på oss i olika, vid olika omständigheter. Jag vill hävda att vi inte är ett rättssubjekt utan det krävs särskilda omständigheter för att vi ska kunna anses som rättssubjekt under vissa lagrum. Och det här tycker vi är väldigt, väldigt viktigt att framföra så man kan börja forma ett juridiskt försvar. 
Det här är också utgivet i proposition 1974, kommer 56 på sidan 7. Då står det här klart och tydligt. Så som företag räknas i första hand juridiska och fysiska personer som bedriver rörelse. Och då tänker jag så här. Eh, Så när blev jag ett rättsobjekt? Så när driver jag en rörelse? Men jag vet inte, så bedriver jag ingen rörelse. Gör du, Ken? Nej. Men det är som du sa, bara ta det på norsk här då. Det med rättsobjekt, det kan du bara gå och se på Wikipedia eller definitioner. Där står det också rättsobjekt här är en var en som har rättsväsendet vill si en var som har rättigheter och plikter inte bara människor men också juridiska personer förening aktiesällskap stiftelse kommun fylkeskommun stat så vidare så har rättsväsendet en därmed rättssubjekt och så hvis du går in i för exempel FN konventionen som det står att alla har rätt till och andra känner sig som är rättsobjekt det är inte nog du må men du har rätt till det och hvis du tar bara under för exempel jag säger si, när det var nedstängningar och allt sammant då och alla skulle testa sig och då står det alla personer och när du vet definition av person och vad betydning och allt det där är av det så slipper du undan det. Jag själv har ju rest över gränser och sånt och aldrig haft behov för att göra det men det är det att veta om betydning det är väldigt viktigt. Precis så när i, i enligt lag då refererar det till att alla personer eller hur de nu skriver det så gäller det inte oss om vi inte har registrerat någon form av verksamhet och blir då medlem i kommunen, vilket också uttrycks i kommunallagen, första kapitlet, femte paragrafen, mm. som då refererar till folkbokföringslagen, första kapitlet, första paragrafen där, om att personer är folk, ska, ska vara folkbokförda, alltså legala entiteter i den här kontexten så som företag och ja, allt det som vi tog upp innan. Eh, vi har idag tatt, jag har tagit ett klipp här från eh, Alfonso och Brandons kanal där de också eh, definierar ordet person och individ i den här juridiska kontexten. Och jag rekommenderar skarpt att titta på denna och glöm inte att prenumerera på kanalen. Gilla, gilla Tryck gilla knappen. Jag yes. tänkte yeah. bara ta med den ena här från Blacklaw. Vi kan du lägga ut den bara på share screen. Yeah. Så vi får med den också. Det är Blacklaw från Six Edition. Som du kan också gå in och se på som är en juridisk ordbok. Det definitioner och betydning av ord. Så ska jag ta share den. Så kan du också se här så Ska vi se share screen. Där har du också den. Det är betydning av vad det betyder och sånt. Men det som också står under är corporation. A corporation is a person. Och vad är det vi snackar om? Person. Vad är det corporation är? Det är en bedrift. Precis. Så, men det kan du alla bara finna. Bara söka gå in på Blacklaw. Och inte någon nyare än uh, Six Edition. Uh, to kanske sju men inte över där. För då har de gjort någon. Den har blivit köpt upp. Exakt. Så ja. Ja, nej, som sagt den här def definitionen av person är jätteviktig att förstå för att när vi läser lagtexter så står det många gånger om personer i författningar och då refererar det inte till oss som människor det refererar till vår så kallade legala entitet vilket gör att nu kan vi forma ett juridiskt försvar om någon gör ett anspråk mot oss utifrån författningen. Men återigen, glöm inte att prenumerera på kanalen, trycka på gilla-knappen, stöd oss gärna. Eh, Swish och eh, Vips kommer här efter i eh, avslutningen. Och titta gärna på klippet som vi eh, klipper in här nu. Tack så mycket. Hej. Hej. So everybody's looking uh, for uh, certain ideas. What's the definition of person? Uh, and each of you can go verify this if you want. This is Louisiana Revised Statutes, chapter 49951. This is the stat, uh, codification of the Louisiana Administrative Procedure Act of 1954. Okay, so this regulates all departments of the state who are acting in administrative uh, uh, function, okay? There's two roles of government. Let's talk about this because this is a huge issue. Governmental functions and proprietary functions, okay? All right, the, when it 
when it operates in a proprietary function, it is not immune from lawsuit. It is operating for profit. Okay. It's, it, that's just the simplest form of it, but you need to go look into these things. So in all of uh, Louisiana's code, administrative code, I never found the actual definition of person until I went tearing apart the wildlife and fisheries. And uh, lo and behold, uh, the wildlife and fisheries, uh, the first article, power and authority, it was pulled from the Louisiana Administrative Procedure Act. I was like, well, hold up. I've never seen that before. Let's go look this up. And here we are, the first, the first chapter of it, the definitions. Person means any individual, partnership, corporation, association, governmental subdivision, or public or private organization of any character other than an agency, except that an agency is a person for the purpose of appealing an administrative ruling in a disciplinary action brought pursuant to Title 37 of the Louisiana Revised Statute to 1950, prior to the final adjudication of such disciplinary action. So with that, I want to stop and, and show people something else. And let me blow this up. So I don't want people to just guess anymore. We're going to learn how to read a statue. How do you how do you like that, uh, Alphonse? Yeah, so, I mean, <laughs> and it's, here's one thing that throws them off, that term individual, okay? Here's what an individual is. It's a single person, okay? So even though, think about like McDonald's. You have a corporation with thou, tens of thousands of employees, okay? But they're considered as a single single entity as a person, okay? An individual would be like Joe the plumber that went to the state and then registered a business license with the state, and he's one employee, okay? Joe the plumber is an individual, okay? He's not a corporation, most likely. He's probably operating, like you said, a sole proprietorship or something, you know, uh, that's probably how he's working. So that's what an individual is. People get confused and think, well, gee, that must be me, individual. And think about that list. Remember in school you had sets and like things had to be put in the set? Well, mm -hmm. everything after individual, think about it this way. Any Everything that Brandon read after individual is what's called a legal entity. It's a registered legal entity with the state, okay? Registered legal entities operate by statute and charter, basically. This is where their rights and duties and obligations come from. They come from statutes and they come from their charter, okay? Now, you and I... If we were an individual, we're different than everything else in that list. Because everything in that list works by statute and charter. Brandon and I don't get our rights from statutes and charters. We have inherent natural God-given rights that are secured by the Constitution. So you can't put us in that list with like seven other things that operate by statute and we operate by Constitution. Uh, well, that's where our, our, our protections are. So you can't put an unlike thing like us in that list. That's why you know an individual cannot be a man or woman. It must be a legal entity, most likely having a license from the state and doing business within the state. That's what the definition of a person is. It's a, it's a legal entity registered with the state, doing business in the state. That's as clear cut as what I can tell you is what a person is. <laughs> That's what